Esto es un átomo. Esto es el universo. El átomo es lo infinitamente pequeño. El universo lo infinitamente grande. Sin embargo, idénticas materias se rigen por las mismas leyes. El hombre ha aprendido a liberar la fuerza que encadena al átomo y quiere con ella lanzarse a la conquista del universo. Pero sueña con dejar la Tierra y posar su planta en algún lejano planeta, quizás con el deseo subconsciente de fundar una nueva raza, que ignore cómo fabricar bombas atómicas y arrojar piedras. Y ese es un planeta conocido nuestro. Vamos a él justamente en una característica noche de Venus. Una noche en que están organizando el vuelo interespacial más importante de toda su historia. Gama, comandante en jefe de la flota interplanetaria. El último de los hombres ha muerto en nuestro planeta a consecuencia del mal atómico. Volarás a otros mundos en busca de hombres para ser del más perfecto el fundador del... ¿Has comprendido bien el alcance de tu misión? Traeré a Venus los ejemplares masculinos más bellos del universo. Y el más perfecto de ellos fundará las nuevas generaciones de Venus. Y tú, Beta, extranjera de Venus, hija de Ur, el planeta de las sombras, has merecido ser designada acompañante de Gama en esta heroica hazaña. Tú eres la mejor navegante de tu pueblo. En ustedes confiamos. Las elípticas orbitales coinciden. Deben partir. Y 
ya empieza la fiesta nuestros invitados. Hay que tenerles paciencia. Son hombres privados de la libertad. Los hemos secuestrado. No podemos pretender además que estén felices. Congela a los hombres. Conozco ese planeta. Es Antarsis 13, sub 2, planetoide de cuarto orden. ¿Cómo lo sabes? Antes de que los hombres de mi planeta desaparecieran por la guerra atómica, dejaron grabados en mi cerebro electrónico todos sus conocimientos. Ellos pensaron explorar ese planetoide, decidieron que no valía la pena. Lo habitan seres que parecen inteligentes pero no saben lo que quieren y se dedican a destruirse unos a otros. Tiene atmósfera. Densa, principalmente compuesta de oxígeno. La fricción puede incendiar nuestra nave. Freno. Refrigeración de emergencias. Entramos a la atmósfera. Temperatura triplicada. Ojalá resista la estructura. El deseo. Hay que hacer una petición pedida. Tráeme una muchacha bonita, pero que me creya. ¿Que me creya? A una estrella que cruza el firmamento. Y yo le pido que me dé un cariño santo Que me quite de andar por el sendero A lomos de un caballo Buscando pero no hay yo a quien dar mi sentimiento Ay, La quiero no muy gorda, no muy flaca Nomás que esté llena de vida Dicen ay que no soy ninguna laga Lo atestiguan Juan Petra y Nicanora Dice que soy informal y mentiroso que a la mera hora se raja Pero sepan que no es cierto, pregúntenle a mi caballo Les dirá que nunca miento ¿Qué pasó? ¿No que el mejor amigo del hombre ya me estás echando de cabeza? Gracias a Dios que estamos solos porque eso me lo dices delante de la gente Y chicas patadotas que ahora yo te voy a clavar donde tú ya sabes A una estrella que cruza el firmamento yo le pido que me dé un cariño santo, un cariño santo.
Atmósfera respirable. Temperatura normal. Curiosa vegetación. Sí. Vamos a explorar mientras Thor localiza la falla. ¡Mentiroso, hombre! ¡Mentiroso! Oye, no me levantes falsos. Si acaso miento, que se abra la tierra en este momento y me trague junto con todos ustedes. ¡Ay! Bueno, nomás a ustedes. ¡Ay! Les aseguro que lo que les cuento es cierto. Fue en la arboleda grande. Me salieron dos bandidos por la espalda y ¡guarda! Me tiraron un plomazo. Bueno, oí el ruido de la vara dos veces. Primero cuando la vara me pasó a mí. Y luego cuando yo pasé a la bala. Y lo único que sentía es que nomás un tiro traía yo en mi pistola. ¿Y qué te hicieron? ¿Te mataron? Ya muerto y todo, te hubiera avisado, Tenógenes. Ya ves cómo soy de atento. O saqué mi pistola y mi cuchillo. Puse el cuchillo en el mero centro del cañón. Le tiré el plomazo. La bala se partió en dos y cuerda entre ceja y ceja. ¿A los dos? Bueno, a uno de ellos se me chisqueó tantito y le pegué un ojo. ¿Vieras la llorería del pelado? Como nomás un ojo le quedó, en vez de lágrimas le salían chorritos. Y al ruido de las balas, eso no fue todo. Al ruido de las balas se despertó la manada de dinosaurios. Ay, ay, ay. Puras papas, cuentas tú, hombre. ¿Cuándo has visto dinosaurios aquí en Chihuahua? Vete a la arboleda grande, al hora el sol sale, nomás al quer infestado. ¡Infestado, dinosaurios! <risa> bueno, dinosaurio chico, si antes se da el pobre animal, si hay poco pasto. Pero eso sí, dinosaurio fino, sin hueso y con una pluma primorosa. <risa> o sea, si entre la maná, dinosaurios, hazte para allá, para acá, ya estás con son de cariñosos. Sí. Ahí está un cacaistón, 16 puntas, pelo negro, ojo azul. Un venado con pelo negro. Oso. Pues no decías que era venado. Deja platicarte, Nógenes. Pues entonces me le acerco al oso. Con ojo azul. Oso francés. <risa> Agarré, me le acerqué. ¿Con qué arma? Con una varita en la mano. Me vas a decir que lo agarraste a varazos. No. Las varas son para levantar las ramas. Tú que levantas una rama, ahí está un oso. No. Pero no le corras, acércate, de ojo con ojo, aliento con aliento. Y ya que lo tengas cerca, le echas estiércol en los ojos. ¿Y de dónde lo agarro? Te va a sobrar, Ruperto. <risa> y entonces sí, ahí está el cacaistón de 16 puntas. El oso. El venado, Tenógenes. Agarré la carabina 30-30. Pues que no ibas desarmado, Laureano. Deja platicar, Ruperto. Le metí puntería y a mil metros, punto dieciséis, con una sola vara le pegué arribita de la pezuña en la muñeca y en el tronco en la oreja. ¿Y cómo pudo ser eso? Lo agarré rascándose. ¡Ya fue! ¡Hasta ya la nada! ¡Eres puro mentiroso! ¡Te apuesto que ni siquiera sabes sacar la pistola! Es más... Te voy a dar chance de que la saques primero. ¡Os llamas! Espérate, hombre, los dos parejos, que no sea ventajoso, raza. Sí, pues como quieras. ¡Corazón o cabeza! No tires, hombre, no tires. Pues no te sulfure, Ruperto, hombre. No te queda. Y menos ahora que estás adelgazando. Qué bruto. Oye, si eres un chiflido, un suspiro, una espiga. Estás muy deshidratado. No lo tomes así, hombre. Vamos a echarnos una copa como amigos. Es que cuentas cada mentira, hombre. ¡Ay, ay! Sírvenos una copa. A ver, tú a mis hazañas le pones peros. Oye, ¿cuántas copas llevo? ¡Cinco! Ah, caray. Yo nomás cuatro aguanto, ya estoy sobregirado. A la quinta empiezo a ver dinosaurios de verdad. ¿Cómo de verdad? Pues que los otros son de mentiras. Digo, dinosaurio con hueso. Y dinosaurio con hueso en la panza, no le hagas confianza. ¡Ya nos vemos! A ver qué nueva les traigo otra vez. ¡Ay, nos vemos! ser humano como nosotros.
nosotros, de los que no hay. ¿Allá? <coughs> Ni que hubieras visto al... Ándale. Estrellita, qué fallada le diste. Te pedí una. ¿Por qué hago con dos? Clol Mulaita. Uve vu me di u je sui. Pu... Pu... Pu no. Where am I? Joita Maca Mura? Tin Marín de Don Bigüe, Cucara Macara, Titere Fue. Pues es Pikmin Cristian. ¿Por qué no me hablan en cristiano? <ríe> Estamos en Antarsis 135, sub 2. Antarsis 135. No, yo creo que eso es un campamento algodonero que está cerca de Torreón. Ahorita se encuentran en Chihuahua, República de México. ¿México? México, México, México. México, la tierra de Dios. ¿eh? Y en el meridito... Mm. México, país semitropical situado entre la América del Norte y la América Central. Por más que han hecho los mexicanos, no han podido acabar con él. Raza blanca mezclada con la India, superficie 2 millones de kilómetros cuadrados, habitantes 30 millones, gente hospitalaria, amable pero bravucones. Guagua, donde hay pura gente fina, valiente, de corazón muy amplio. Caben muchas. ¿Y todos los hombres son como usted? <risa> pues, pues, ¿qué le diré? <risa> Pues, este, todos los de por el rumbo se defienden, se defienden. Ahora que, pues, yo soy de lo más eh, recomendable que hay por aquí. <ríe> bueno, ¿y ustedes qué calle buscan? ¿De qué pastorela vienen? ¿O son de algún circo? ¿Circo? ¿Y el don? Circo, diversión, muy del agrado de los humanos. Intervienen hombres y animales en el trabajo. Los animales hacen trabajos de hombres y los hombres trabajos de animales. De esta manera. De lo dejaron instalado. Las cartas no tardarán en llegar. Hasta luego y gracias por todo. Espérense, no sean esquivas, hombre. ¿Por qué se van tan pronto? No podemos quedarnos. ¿Cómo de que no? ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay, qué bruto! Ya no estoy contando mentiras yo solo, hombre. Y hasta de bulto. Mira que... Que, que cirqueras. Pero... ¡Ah, oh, peladito! Ah, Laureano debe reconocer que hasta en visiones tienes buen gusto. ¡Ah! Oh, si no, si la selecciono. ¡Qué padre seleccionada, tío, hombre! Los hombres están sometidos a invernación. ¿Cuándo estarán en condiciones de emprender el regreso? Antes del próximo ciclo de sombra. El robot capturado en Palis, el planeta muerto, está haciendo las reparaciones. Es increíblemente hábil. Bien. Cuiden a los hombres. Debo informar que en este planeta... También hay hombres muy similares a nuestra propia especie. Capturen al más bello y tráiganlo. Lo tenemos localizado. Cuando la nave esté lista, 
lo atraparemos. Entendido. Buena suerte. un hombre. Un hombre extraño y terrible, pero al fin hombre. Lo hemos secuestrado y no puede ser nuestra víctima. Está bien. Tú mandas. Los pondremos en sitio seguro mientras terminan las reparaciones. ¿Qué pasó, Lolo Brígida? ¿Qué tienes de nuevo? ¿Eh? Háblame claro, porque esta noche ando medio sonzado. ¿Qué? ¿Que quieres dormir en el cobertizo? No, tú te me quedas a dormir aquí en el sereno, porque mañana quiero leche refrigerada y bastantita, ¿eh? Porque a últimas fechas estás muy escasa, media seca. Pues me duele el alma decirte no, pero si no te lo digo yo, ¿quién te lo dice? Ah, ya. guardados mientras que la nave esté en condiciones de volar. Será buen escondite. Thor, tengo que hablar con ellos. Descongélalos. conducía a Venus ha sufrido un accidente pero pronto estaremos listos para reanudar el viaje no queremos ir a Venus somos hombres libres de la galaxia exigimos nuestra libertad obedezco órdenes del consejo ustedes son huéspedes de Venus lo siento huéspedes prisioneros dirás has tenido la osadía de secuestrarnos y congelarnos. Yo soy Tawal, príncipe de Marte. No te perdonaré jamás. Yo, Uk, yo rey planeta fuego. Yo libre, yo hombre, Nane. Yo, Utir, gran sacerdote del planeta rojo, he de destrozar tus entrañas a la luz de Utare y sus siete lunas. No tienes derecho a privarnos de nuestra libertad. Tú no 
sabes controlar el átomo. Mi raza perdió la materia, pero seguimos vivos a pesar de nuestro aspecto. Y nuestro poder es terrible. Danos la libertad y nada te haremos. En Venus serán libres y felices. ¡Ahora! Thor, debes apresurar la reparación de la nave. Y nuestra cacería, que en este caso es bastante agradable. ¿Qué hubo? Pues qué, no eran las figuraciones mías. Perdone, ¿podría decirnos por dónde nos vamos al pueblo? Eh, ¿Quieren ir a San Ignacio el Grande o a San Ignacio el Chico? No sé, ¿dónde hay alojamiento? Pues en San Ignacio el Grande no hay hoteles y en San Ignacio el Chico ni posadas hay. En ninguno de los dos. Pues tenemos que encontrar algo, mientras llega el resto del circo. ¿Circo? Uh -huh. El mejor del mundo. Bueno, pero pásenle a esta su modesta pero pobre casa. Hace un lado, nuestro re... Pásenle, pásenle. Bueno, me represento. Laureano Treviño Gómez, hijo de Laureano Viejo, que vino casando con mamá de Ubiges cuando ya iban a ser yo. ¿Y con quién tengo el gusto de palabrar? ¿Y, ¿Y usted habita aquí? Pues nomás vivemos, mi hermano Chuy y yo. Saluda, Chuy, no sé ranchero, ¿qué te he enseñado? Chuy Treviño Gómez, Chuy Treviño Gómez. ¿Y traen fieras? Sí, tardarán más o menos dos o tres días. Llegarán con las carpas. ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¿Y dónde piensan vivir tan ni mientras? Pues ese es nuestro problema, que todavía no tenemos alojamiento. Ah, pues ustedes quisieran quedarse aquí. Eh, claro, aquí ya vemos dos hombres y van a empezar a murmurar de nosotros, pero pues qué amor, en peor sería dejarlas dormir a campo raso, con ese sereno, no les vaya a pegar unas riumas, y sería una lástima porque usted se ve que caminan muy bien. <risa> ¿Se quedan? Nos, nos quedamos. quedamos. No sabe cómo le agradecemos que nos permita quedarnos aquí. Ande, pero pues sí que agradeces, al contrario. A lo mejor no les puedo ofrecer las comodidades a las que están impuestas. Ah, por eso no se preocupe. Traemos un amigo que se puede encargar de todo. Ándale. Eh, pues no creo que para el amigo de ustedes tenga yo camas o catres. Lo voy a llamar. Ah, ¿qué es por telégrafo la cosa? ¡Pásele! ¡Ándale! Aquí está nuestro amigo. Este es, ¿no? Es un robot. Es el número estrella de nuestro espectáculo. ¿Un robot? Pues va a ser muy difícil alimentarlo. Aquí no hay gasolineras. <risa> Pero si no come, se le da cuerda. ¡Epané, ¿qué traes con mi hermanito? Ponte con uno de tu tamaño. Dije con uno de tu tamaño. ¡Epané, tú que lo tocas y yo que te voy! Yo. Pero si no le va a hacer nada. Le gustan los niños. Crudos guasados. Ay, para jugar. Jugar. La planadores, ¿eh? Pues no se le nota en la cara. Tiene una cara fría, fría, fría sin gesto. Ándale, cantando. ¿Cómo se me hace que este robot es robota? Qué simpático es usted. ¿Y usted es... ¿Usted es eh, soltera, casada o qué? No me vaya a decir que eso, ¿qué? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Qué es eso? Mire, mire, mire. ¿A poco allá por su rumbo no se casan? De veras, no lo entendemos. Uf, es la cosa más sencilla, uno se casa cuando hay amor. ¿Amor? Ma, ahora me van a decir que no saben lo que es amor. Eh, me están vacilando. Thor. Tú que todo lo sabes, explícame, ¿qué es el amor? Amor. No tengo registrada esa palabra. 
Los hombres de mi planeta no la conocían. Quizá por eso desaparecieron. Pregúntenle a él. Te ordeno que al despertar me digas qué es el amor. No. Pero para que vean que no queda por mí, se los voy a explicar. Hablar del amor siempre es interesante. Y de vez en cuando sirve. ¿Quién que me valga a mí? Pero hay que echarle un 20 a la radiola para hacer ambiente. Oye, Chuy. ¿Dónde dejaste el 20 del cordón? No sé que se le echa y se le saca. Pues yo que sé, échale uno de adeveras, no seas tan agarrado. ¿Agarrado yo? ¿Qué hiciste con el 20 que te di el mes pasado y ya lo gastaste junto con el del cordón? ¿Ni siquiera el cordón me devolviste? ¿Estás dando en qué decir? Pues, con dolor de mi corazón lo voy a echar. Todo sea por la explicación. labios me preguntan del amor de finición mis palabras al brotar no alcanzan a deletrear el fuego de una pasión pues con poca elocuencia y todo pero pongan oreja ahí les va más el amor siempre entre dos porque entre más ya es chiflazón y perdición Si se encuentra una muchacha ¿Cuál azúcar un terrón? Hacen dos y vivaracha Que no debo lo alilacha Ay, 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 pero qué emoción Es así como cuando nos encontramos usted y yo Que nos caímos a todo dar No, no sé si de allá para acá Pero de aquí para allá, sí Y le habla uno y ella contesta Y dice, ¿por qué me toma? Y uno dice, no, si es en serio Y ahí es donde empieza más el amor siempre entre dos porque entre tres ya es muy francés y nada vale eso pues en francia muy bonito lo arreglan todo puro beso aquí no puro balazo y no es que yo le tenga miedo a las balas pero sí al agujero que hace ¿eh? a la iglesia con premura al altar con ilusión Decimos al señor cura que nos vamos a casar y nos da su bendición. Ah, te que te les recomiendo una cosa, que no se van a portar mal porque les tengo un animal. Ya. ¿Y luego? Pues luego. Oh, no me pongan un predicamento. Luego viene la noche de bodas y. Chuy, tapes las orejas. Ah. Pues, luego vienen los chamacos. Y unos parecidos a mí, otros parecidos a ti. Digo, a usted. Bueno, en caso de que los dos... ¿Cómo la ve? Y para eso necesitan ir con un señor que les dé permiso. Pues se puede hacer sin permiso, nomás que no está muy bien visto en estas regiones. ¿Y cómo se manifiesta ese deseo entre las dos personas? Porque me imagino que para pedir un permiso, pues tiene que haber algún principio. ¡Claro! Todo empieza con una mirada. Luego se acerca uno. ¡Chuy! Vete a ver si puso la marrana. Mira, 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 mira. El que va a poner es otro. ¿Y? ¿Dónde íbamos? En que él se acerca. Ah, pues íbamos bien. Pues uno se acerca. Interesante descubrimiento. Señorita, controle. Se parece, pero se pide. No se atosca. Pero... Este hombre me gusta. Te pido licencia para apropiarme de él. No tengo autoridad para concedértelo. Tenemos que llevarlo a Venus para que el Consejo decida. Pero podemos llevar a otros. Este es mío. Beta, ¿no has oído que el amor aquí es voluntario? Nadie puede concedértelo. Solo él. De todos modos será mío. Tú no puedes impedírmelo. Vete a la nave. Allí hablaremos. ¡No tienes ningún derecho! ¡Es una orden! No, 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 no. 
No me lo vaya a tomar a mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señorita que estaba aquí? Tuvo que irse. Hay que preparar las cosas para cuando llegue el circo. Mira, hombre, ni cuenta me di. ¿Qué tan asunza estaré? Alga, me dio esto oído, oído, oído. ¿Dónde íbamos? En un rito extraño, pero sencillo. En una costumbre de ustedes para manifestar los sentimientos. Mirarse a los ojos. Sentir una extraña sensación. Pero eso no se llama rito. Se llama besito. Beso. ¿Por qué no dejas esa vida de circo que llevas, hombre? Ya ves cuántas maromas hay. El día menos pensado se te rompe el trapecio y te va a doler mucho. Y de paso a mí también. Yo estoy dispuesto a que nos juntenos y a que nos casenos. Y es más, si tú aceptas, hasta recibir en esta casa al robot, aunque haya sido un mal paso tuyo, no faltaría más. ¿Aceptas? Sí. ¿Qué me contestas? No puedo resolver como yo quisiera. ¿Quieres a otro? No, no es eso. Es que... No sé. Tengo una obligación que cumplir y no puedo fallar. Dame una esperanza. Te prometo que pronto tendrás una contestación definitiva. Thor, vamos. Ay, mamacita, qué lindos bulbos tienes. ¿Con qué se llama Lolo Brígida? Lolo Brígida. ¿Y es una vaca? Ah, pues luego. ¿Y, y les da alimento? Eh, eh. Ay. ¡Qué maravilla de animal! Shh, cállate, que no te oiga, porque es una vaca muy chiflada. Si es que volada es... Hay que decir de todo lo contrario, picarle el amor propio. ¡Es una vaca reseca! ¡No da leche! ¡Da coraje! <risa> ¿Vamos, Thor? ¿Por qué? ¿Nos vemos de la noche? Sin falta. Gracias, tractor. ¿Cuándo podremos partir? Al amanecer. Tom, tú no puedes comprender por qué no tienes sentimientos. Pero yo debería de estar feliz por volver a mi mundo. Y sin embargo... Gama llamando a Beta. Gama llamando a Beta. Atención, Beta. Reparación concluida. La mezcla de combustible se está formando en los pochombotes. Tan luego como regrese Beta, subes a los hombres. Yo mientras secuestraré la oreana y partiremos. Gama llamando a Beta. Gama llamando a Beta. Yo tendré que castigarte.
sangre humana es el crimen más penado por la ley de las galaxias. Tú sabes el castigo. Beta será desintegrada antes de la nueva luz. Pido clemencia para ella. La salud del universo está antes que la piedad. Obedece, Gamma. La orden será cumplida. Y regresa de inmediato. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me has hecho traer así? Vi tu crimen. Informé al consejo. ¿Y qué resolvieron? Serás desintegrada antes del amanecer. ¡Pero no puedes hacerlo! Somos como hermanas. Tú sabes que debo obedecer. Está bien. Solo quiero pedirte una cosa. Que lo hagas ahora mismo. ¿Ahora? Sí. No prolongues más esta horrible espera. Por favor. Gracias. ¿Vamos? Sí. Estoy dispuesta. del sueño de mis antepasados raza de vampiros habitantes de las sombras uranitas por fin será nuestra la sangre de la tierra para Venus los hombres de este planeta Tierra por lo que ustedes morirán no es posible devolverlos a sus mundos ni dejarlos con vida pues entonces moriremos luchando espera Uk yo no quiero que mueran te creo pudiste matarme ahora yo también he sido condenada a muerte en Venus y no quiero morir. Quiero salvarme con ustedes. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque los necesito para poder dominar este planeta débil y hermoso. Quiero que salgan libres por la Tierra. Maten, ¡Destruyan! ¡Hagan que el terror enloquezca a los hombres! Y entonces dictaremos nuestras condiciones. El planeta entero será nuestro. ¿Qué dices tú? ¡Buk! ¡Sí! ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Fiamos ah. en ti y te obedeceremos. <risa> Para ti, los niños los encontrarás de tu agrado. ¡Vete!
¿Y tú? Las mujeres. Vete. Los animales serán para ti. Vete y mátalos. ¿Y tú? Tú y yo sabemos que la sangre humana, acre, cálida y palpitante, nos llena de inmortalidad. Eres una mujer admirable, digna de ser princesa de Marte. <risa> ¿Por qué no? Tú eres muy inteligente y capaz. Eres fea. No tienes la roja belleza de las mujeres de Marte. Vamos, tú y yo tenemos mucho que hacer. Pero eres admirable. ¿Oyites? Eh, eh. Sonó como a tren, ¿verdad? Pero ni modo que ser que salió hace tres años, ese se enmudeció en el camino. Pues a lo mejor no llegó el circo al rancho. Ah, pues sí. ¿Llora? ¿Qué pasó? ¿Hubo ciclón o qué? Ah, este airecito matacabras está fuerte, está tumbando puertas. Ya de nuevo la lombrígida, sigue tan reseca como de costumbre. Vamos a dar las buenas noches. ¡Mira! La lombrígida, lo tomaste muy a pecho, te dije seca de leche, no de carnes. ¿Quién fue el chistoso que me la destazó? ¿Y tú para qué lloras, hombre? Dime quién fue. Bueno, ¿qué sé? Pues sí, pues tú venías conmigo. Si yo la dejé vivir y coleando, no te dejaron ni la cola. ¡Tráeme la lámpara! Esto no se queda así. Sí, perros del demonio, muy contentos. Le dejaron muchos huesos. No le dejaron sin la lobrida. Ándale. Callites, dejaste huella. El pelado que me destazó la vaca no trae zapatos, anda raíz. Ah, caray. Se me hace muy patón para Cristiano. Pero la huella está, ahorita lo rastreo. ¿Te acompaño? No, tú te quedas aquí para cuando llega. A mí te le dices que no me tardo. Vigila bien. ¿A qué lado? Para todos lados. Pobrecita, no lo brígida. Hasta el final tuviste buen apetito, hombre. De vez en cuando echo un ojo para arriba. ¿Para qué? ¿Para qué no te tuerzas? Como que saltó. Volaría. No, si el animal es pata grande. Pluma corta, ala escasa, no se levanta. Pero está en mañao. Aquí vuelve y aquí le caigo. ¡Ah, lechuz, ojos pelones! Vete a espantar por otro lado, hombre. No tengo tiempo de atenderte. ¿Sería canguro? No, pues no hay rastreo de bolsa. ¿Otra vez, lechuza? ¡Lárgate, hombre! ¿Por dónde íbamos? Aquí se para la huella, hombre. ¿Por dónde sigue la huella? ¿Quién vive? Gente de órdenos de pleito. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda disfrazado ahí, hombre? 
Ay, manito. Qué feo te hicieron. Parece que te hicieron con lacha. Ay, sí, sí, sí. No vayas a asustar. Susto que me pegó una lechuza ahorita. Fíjate, estaba yo rastreando ahí. ¿Y quién eres tú, mano? Eh, palé, esos fuegos son muy pesados. Ahora quién me paga el caballo. Vale, ¿ya te fijaste? No seas afrentoso ni juguetón, hombre. Bájate de los zancos y quítate la capucha. Ay, ya te desconfié. Te creí amigo, pero ahora me encuentras como enemigo. ¡Ay, te voy un aviso! Pues tú lo quisiste. ¡Ah, no tienes nada en las balas! ¡Pues a mano limpia, animal! ¡Ay, qué pleito tan disparejo! ¡Pues quién eres! ¿Qué pasa del pleito? ¿Yo qué, manito? ¡Ándale! Hablando se entienden las gentes. Hay que tener un amigo. ¿Quién eres? ¡Ruperto! ¿Qué comeres? ¡Te perdono la verdad que el caballo! ¿Pero quién eres, hombre? Bueno, ¿qué me quieres asustar o qué? Pues te agarro la palabra, manito. ¡Ándale! Trajiste palomilla, puro rebelde sin causa. ¡Ay, amatita! ¡No sean montoneros! ¡Al trunco hueco! ¡Manque sea gatas! ¡Manque sea gatas! ¡San Jorge bendito! ¡Amar tus animalitos con tu cordón bendito! ¿Pero quiénes serán esos cuatreros disfrazados? Ahorita van a ver Ya no alejes, Laureano A ver, dame una cerveza con piquete de nerviosón. Aquí no es botica, Laureano. Tú ponme la cerveza y el tequila y yo surto la receta. ¿Qué traes? Parece que viste al diablo. ¿Eh? ¡Onda, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Onda, Ruperto! ¡Ruperto! Ay, ¡Ruperto! ¡Ruperto! ¡Me lo oyes, hombre! ¡Ay, Ruperto! Tienes chamba para todo tu periodo de alguacil. Si logras cumplir, date ya presidente municipal. Ajá, que cayeron los bandidos por acá. No, hombre, pero los bandidos puedo yo solo. Ahora se trata de monstruos horribles, monstruos. Sí, 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 sí. Ajá. Si vieras qué monstruo, Ruperto. Anda, anda, tómate otra copa y no me vengas con vaciladas, hombre. Ruperto, hazme caso. Voy a pensar que le estás sacando. Eran cuatro, uno de ellos con un solo ojo, pero muy vispirindo, abarcaba mucho. Siempre abierto, siempre abierto. Eh, ¿Cómo se va a hacer eso, hombre? ¿Te acuerdas de Rosa, aquella novia que tuviste? La ojo saltado, párparo escaso, que nunca le cerraba el ojo ni a que estuviera dormida. ¡Tal cual! ¡Pero más en tron y con púas! ¡No, hombre! ¿Y qué más? ¡Patas de águila y así! ¡Como león, de veras! ¡Como león! ¡Seguro! ¡Y con escamas como si fuera pescado! ¿Tú también lo viste? ¡Sí, hombre! Si yo tengo mi casa infestada de esos monstruos, yo los caso a zapatazos. Créeme esta vez. De veras te lo pido, créeme esta vez. Sí, cómo no. ¡Demenso! ¿Tú tampoco me crees? ¿Tú tampoco me crees? ¿No me crees? ¡No me cree nadie! ¡Les digo que los monstruos están ahí nomás afuera! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Porque los lleva el diablo, hombre! Tráemelo.
noche destruiremos la población más cercana. Quiero desatar una ola de muerte y de miedo. Después volaremos hacia todos los poblados. Y los terrícolas tendrán que elegir entre ser nuestros esclavos o perecerán. Me gustas cada vez más. Te admiro y me siento orgulloso de estar a tu lado. Nosotros. Ahora tenemos cosas más importantes que hacer. Levantando polvaderas, sin agarrar borracheras, llego al pueblo a contar mis experiencias. Con el ojo bien abierto, hasta arriba de las cejas, vi animales que no hay. Ni aquí ni en Texas. Tú sabes que en Texas le gusta presumir de que lo más grande... ¡Cállate! Si tú llegas a ver un animal de eso, nomás de verlo te caes de puro susto. Unos animalones que hace cuenta Gary Cooper es injertado de burla en cásteres provitaminados. Ya le dije yo a Ruperto. ¿Y qué le dijo Ruperto? Ay, Laureano, andas borracho, sosiégate ya, muchacho. Si tú viste lo que viste, no le saques... Si eres mayor Y últimamente ¿Qué no le saques? Si le saco, si no son de mentiras Son animales de carne y hueso, hueso macizo Pluma arriba de la carne, pluma venenosa Y con un espolón tosquísimo Oye, ¿quién les entra? Yo te ayudo No me ayudes, así no me estorbas Les advierto la antrujería, le entro con conocimiento de pelear hasta ser muerto. <risa> Lo que siento es a Ruperto que se va a morir primero, acompañado también de su ayuntamiento. Bueno, pues ahora sí. Vale más que te vayas para tu casa, porque en esos días traigo un imán para los monstruos que por donde quiera que voy me topo con ellos. <risa> Pero si ya estoy viendo uno de ellos. Está bueno, está bueno. Vete para la casa, ya estás picado. Pero si ya lo estoy viendo, míralo. Míralo qué hermoso. Les presento aquí al tractor. <risa> pero no hubo discursos, por lo tanto no estoy muerto. ¿Quién me engarrotó? Eres mi prisionero. ¿Prisionero suyo? Oígame, pues qué mala cara visto. Yo siempre he tenido atenciones para usted. ¿A qué se debe ese cambio? Las cosas no han cambiado. Este era mi propósito. Yo haré contigo lo que yo quiera. Pues eh, no está por demás decirle que estas cosas no son de que quiera uno solo. Tienen que querer los dos. Y yo, pues, no es que no la quiera a usted. Sí la quiero, pero... Pa' cuñada. Si quiere, vamos a decirle a... Oiga, pues, ¿a dónde me trajo? A nuestra nave interplanetaria. 
interplanetaria. Me ándale. ¿Así que ustedes vienen de otro mundo? ¿De alguna estrella lejana? De Venus. ¿Venustianas? Yo pensaba que eran pollas o gringas. Oiga, qué mirada tan pesada tiene. Me está dejando caer los ojos en la frente y siento el golpanazo en el cogote. Me atraviesa, es un berbiquín. Se esquelé, se esquelé. O me voy para la casa. <risa> no seas tonto. Pronto el planeta entero estará en mi poder. Tal vez tú tengas la suerte de compartirlo conmigo. Seré la reina. Me la quiere dar de rey. Cuando más sea de espadas, de copas o de oros, porque de vasos no me gusta. Ven. No, 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 no me estuve, no me San Juanilla. Recuerde que soy comprometido y dado. Ya vamos a empezar con problemas antes de tiempo. Te daré tiempo que lo pienses a solas. ¡Tor! Ándale, llegó el tractor. Pero ya sé cómo le hace. Engarrota se me ha... ¡Siempre adelantaste! ¡Laureano! ¡Laureano! ¡Cava, camita! ¡Ontoy! Ándale en la cárcel. Oye, ¿y tú por qué caíste? Laureano, vas a oír cosas increíbles, pero que son ciertas. Dime, dime. Laureano, yo no soy de este mundo. Si ya decía, yo tenía que ser si caíste del cielo. Sí, sí. Por lo tanto, eres un ángel. No, no, te digo que yo no soy de aquí, soy de otro mundo. La nave está en poder de Beta. Ella tiene en sus manos el cinturón de comandos. Nada podemos hacer sin él. ¿El cinturón de comandos es esa cosa que traen colgando aquí? Ah, pues yo me encargo de quitársela. No seré el primer cartero que desvalijo. Aguas. Quiero que me ayudes. Pues no sé si podré. No seas tonto. Te aseguro que vale la pena. Hazme caso, destruiré tu pueblo. No, hombre, no es a poder. ¿No? No, no, no. ¿Pero qué es en serio? Tiene un poder inmenso. No le aprieta ningún botón, no le aprieta ningún botón. Espérese tantito. Hay veces que el amor es tardío y hay veces que es de golpe. Yo soy tardadón. Consecuéntenle. Bueno, pues vámonos. Aquí hay muchos estorbos. Andando. Vete, porque te agarran. ¿Cómo? Que te agarres, Beta, no te vayas a querer. ¿eh? Pero... Aquí mientras lo interrogo. Vamos. ¡Ay! Bueno, es pleito o es romance o qué. Ahora me vas a decir lo que le dijiste a Gama. Pues sucede que ahora no traigo humor. Ah, no. Pues ahorita mismo desaparezco el planeta. Espérate, no seas atrabancada, criatura. Así dice uno que no quiere cuando sí quiere y al revés. Bueno, pues ya, andando. Pues, el amor empieza con una mirada. No, pero así no, cantando. ¿Pero quién tiene humor de cantar con la pistola en las costillas? Déjala, yo dejo el sombrero, dejando y dejando.
Al fin yo tengo el cinturón de controles. Eso es lo que andaba buscando. Dale. ¿Ese es el cinturón de controles? Sí, pero ya a cantar. ¿A poco es ese? Pues ponga la oreja. Lo mejor yo creo es empezar Tú Yo La luna El sol Ella Él La rosa El clavel La espera Verano La mano Créame que era con buenas intenciones Otoño Un retoño Invierno Un infierno Eso Es El amor Sí señor Cómo no que así es. El amor Verás que así es La primavera Tiene cosa buena El amor Verás que así es El otoño Pero no te fíes mucho Del amor Corazón Al invierno Lo mejor yo creo es Renunciar Sosiega esta brincadera. Toma la 
la caja de controles a ver si logra disparar esto. Tengo que cumplir mi misión y regresar con los míos. ¿A Venus? Pero no te puedes ir, gamita, dejándome solo. ¿Por qué no? Pues por... Chuy, salte para afuera a ver si llueve. No está lloviendo. Pero te va a llover si te quedas aquí. A llover, a llover. Lo que quieres es que me vaya a ver si ella quiere ser mi cuñada. Obedezca a su hermano mayor. ¿Qué le ha enseñado? Oye, cuñadita, pícale ahí para ver si quién me quiere llevar a jugar. No te puedes ir, Gambita, y dejarme a mí. Pero... No hay pero que valga. Es que te quiero de verdad y pa' siempre, pa' siempre. ¿Querer? ¿Qué es eso? Pues me cuesta mucho trabajo explicártelo, pero... es esto. He sentido algo distinto. ¿Por eso debes quedarte? A ver, yo, ¿por qué no me he quedado en otros planetas y oportunidades no me han faltado? Porque es distinto. Lo mismo le decías a Beta. No, pero ahí no era amor. Eran mañas, sino cómo le quito el cinturón de controles. Beta, los hombres sueltos van a destrozarlo todo. ¡Vamos! Estamos en peligro, Laureano. Le haremos la lucha de que se muera el pueblo a que me muera yo. Mejor que no se muera nadie si la muerte es fea, fea, fea. Además, si me muero, ¿qué importa? Ya tengo quien me llore. Yo creo que sí. Está fea la entrada. A ver cómo salimos. Espérate, no te me adelantes. Yo les entro. Voy contigo. Ahorita vengo. En este planeta el hombre es el que da la cara. Dispárales. Y así acabarás con todos ahí mismo. Pues ni remedio. Me los voy a fundir. ¡No! ¡Cuidado! Tiene veneno en los colmillos. ¡Que, que se envenene solo! ¡Que nos ayude Thor! Pues mira, caballo, ¿es? Oh, my God. 
¡Suéltame, suéltame! ¡Pelea como los hombres! ¡Cuidado! ¡Clávale su propio colmillo! ¡Ahorita vas a ver! Te vas a morir con tu propio veneno. ¿Quién te manda a tener conmigo a Canalao? Ponzoña fulminante y mano porosa. Estas verdades tan maltrechas menos, pero eso sí, los fumigamos a todos, los fundimos, para que no queden ni semillas. ¡Vete, trator! O ahora sí, ahí les va la lumbre. fracasado regente de Venus. ¿Cómo es eso? Thor el robot tiene registrados todos los acontecimientos. Él llevará la nave a Venus. ¿Pero qué significa esto? Lo que oye, doña Rege. Venus debe resolver sus problemas dejando en paz a la Tierra. Los terráqueos son gente buena y viven felices a su modo. Además, tienen el amor. El robo les informará sobre eso, que es lo más hermoso de la galaxia y del universo. Yo me quedo con ellos. Espera, tú no puedes hacer eso. Lo siento. Adiós. Ya sabía yo que tú eras de las de oro. Por vía ligera Se llevó a mi compañera ¡Ay! La dueña de mi amor No lloró Porque Te vas Ni lloró Porque te alejas Lloró porque A mí me dejas Herida del corazón Despedida no les Porque no la traigo aquí Se la 
las deje a mis amigos cuando se acuerde. Gracias, Estrellita. Me diste más de lo que pedí. Y ahora... No alegue, Laureano. No, si no es que alegue, pero... 